나는 더 나은 미래를 위해 싸운다 제이스의 궁극기 변환 머큐리 캐논 머큐리 해머입니다 제이스는 1레벨부터 궁극기를 사용할 수 있고 궁극기를 사용하면 무기를 변환하는데요 우선 해머로 공격을 할 때에는 제이스의 방어력과 마법 저항력이 증가하게 되고 이때 첫 공격에 추가 마법 피해도 들어가기 때문에 미니언 정리나 적과 싸울 때 활용할 수가 있습니다 또한 캐논으로 변환을 할 때에는 원거리 공격으로 바뀌게 되는데요 이때 첫 공격은 적의 방어력과 마법 저항력을 감소시키기 때문에 적과 싸우기 전에 미리 한번 때려주면 더 높은 딜량을 뽑아낼 수가 있습니다. 제이스의 패시브 마법공학 축전기입니다. 제이스가 무기 변환을 할 때마다 이동속도가 증가하는 패시브인데요. 적을 따라가는 용도나 적에게서 도망을 갈때 활용할 수가 있고 지속시간이 짧기 때문에 높은 활용도는 보기 힘들다는 점이 있습니다. 제이스의 Q스킬 하늘로 전격 폭발입니다. 제이스가 적에게 돌진을 하며 피해와 둔화를 입히는 스킬인데요. 이때 주변에 있는 적들에게도 광역 피해가 들어가기 때문에 인연을 정리하는 용도로 활용이 가능하고 위급한 순간에는 정글 몬스터에게 사용을 해서 적을 넘는 용도로도 사용을 할 수가 있습니다. 또한 캐논으로 바꿨을 때에는 적에게 전기 구체를 발사하는데요. 이 구체는 광역으로 피해를 줄 수도 있기 때문에 미니언을 정리할 때 활용을 하거나 먼 거리에서 적에게 견제를 하는 용도로 사용이 가능하고 추가적으로 시야가 없는 곳에 Q 스킬을 터트리면 시야 확보도 할수 있습니다. 베이스의 W 스킬 전류 역장 초전화입니다. W 스킬을 배운 상태에서 해머로 공격을 하면 만화가 계속 회복이 되는데요. 이 효과는 포탑과 식물 미니언의 공격을 해도 회복이 됩니다. 또한 W 스킬을 사용하면 제이스의 주변에 오우라가 생기게 되고 이 오우라에 맞은 적들은 지속적으로 피해를 입기 때문에 미니언 정리나 적과 싸우기 시작을 했을 때 데미지를 강화하는 용도로 활용할 수가 있습니다. 게다가 캐논으로 W 스킬을 사용하면 제이스의 공격 속도가 3회 증가하는데요. 이때 공격 속도가 크게 증가하기 때문에 빠르게 딜링이 가능하고 정복자의 스택도 빠르게 쌓을 수가 있습니다. 제이스의 이 스킬 천둥 강타 가속 관문입니다. 해머를 휘둘러서 적을 밀쳐내는 스킬인데요. 밀려나는 적들은 최대 체력 비례 피해를 입기 때문에 큰 데미지를 줄수 있는 특징이 있습니다. 또한 주변에 적들이 뭉쳐있다면 광역으로 넉백을 시킬 수가 있고 달라붙은 적을 밀어내는 용도로도 활용할 수가 있어요. 만약에 캐논으로 바꿨을 때는 제이스의 앞에 관문을 생성하는데요. 이 관문을 지나가는 제이스와 아군은 이동속도 증가를 받을 수가 있고 이 관문의 Q스킬 캐논을 사용하면 전기구체가 강화됩니다. 즉 적과 대치 중에 이 스킬을 사용해서 전기구체를 사용하는 식으로 적에게 견제를 할 수도 있겠죠? 추가적으로 시야가 없는 곳에 관문을 설치하면 시야 확보도 가능합니다. 제이스 제이스는 QEW 순서로 배우는데요. 만약에 킬각을 잡는다면 3레벨의 Q스킬을 하나 더 배워서 점화와 함께 킬캐치를 할 수도 있고 이후에는 QWE 순서로 마스터를 추천합니다. 제이스는 이 Q를 사용해서 적에게 강화된 전기구체를 날 수가 있는데요. 반대로 QE를 사용해주면 적이 반응하기 힘들게 사용할 수도 있습니다. 또한 공격, W 공격, 공격, 공격처럼 기본 공격 모션을 캔슬하면서 딜링을 하거나 QEWR, QW 공격, 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 2처럼 이런 식으로 원거리에서 딜링을 하면서 진입을 하고 하고 적에게 스킬을 다 넣은 이후에 밀어버리기도 가능한데요. 반대로 해머를 먼저 사용한다면 QW 공격 ER, QEW 공격 공격 공격이 되겠죠? 추가적으로 Q 전멸이나 E 전멸로 순간적인 급습도 가능합니다. 베이스는 다른 챔피언들보다 스킬의 수가 많기 때문에 만화 소모가 높은 챔피언인데요. 게다가 탱킹력이 높지 않고 이동기도 뛰어나지 않아서 적에게 물릴 경우 녹아내리는 단점이 있습니다. 베이스는 높은 만화 소모량을 보완해주는 만화 문해를 중심으로 빌드를 구성할 수가 있는데요. 만화 순환 팔찌 를 들고 방관 빌드로 변형을 할 수도 있습니다. 제이스의 룬으로는 탱킹력이 낮은 상대로는 감전을 들어서 한방 딜량을 높이거나 빌링과 탱킹력을 위주로 플레이를 하는 상대로는 종복자를 선택할 수도 있는데요. 만약에 가까이 붙어서 싸울 때마다 손해를 보는 상대라면 난입, 근접 챔피언 상대로 견제력을 높인다면 콩콩이로도 변형을 할 수가 있고 스텔은 킬캐치를 한다면 점화, 안정적인 운영으로는 보호막을 고를 수가 있습니다. 제이스는 원거리에서 딜링을 하기 힘든 챔피언들이나 탱킹력이 높지 않은 견제형 챔피언들 상대로 주로 권을 잡기가 좋은데요. 반대로 CC기를 활용해서 달라붙고 강력한 딜링이 가능한 챔피언들이나 유지력과 방어력이 높은 챔피언들 상대로 대응을 하기 힘든 점이 있습니다. 상대는 야소인데요. 캐논으로 미니언을 잡아서 먼저 2레벨을 잡을 생각입니다. 야소가 들어오니까 해머로 바꿔서 딜링을 할 건데요. 야소가 이 스킬로 뒤쪽으로 이동하니까 일단 밀어버리고 빠질게요. 우선 보호막을 써주고 제이스는 다른 무기를 쓰는 도중에도 쿨타임이 돌아가는데요. 예를 들어서 지금은 해머를 사용하고 있잖아요. 이때 캐논의 쿨타임도 돌아가고 있는 거죠. 즉, 다양하게 무기를 바꿔가면서 연계가 가능합니다. 최대한 죽지 않는 선에서 성장을 해줄 생각인데요. 
야스오가 들어오니까 EQ 공격을 날려주고 밀어버리고 빠질게요 야스오에게 압박을 받고 있는데요 일단 집을 한번 갈 생각입니다 제이스는 해머로 적에게 붙어서 딜링을 한 이후에 캐논으로 적과 거리를 벌리면서 딜링을 하거나 아니면 캐논으로 적에게 딜링을 한 이후에 해머로 붙어서 딜링을 하는 식으로 플레이를 할 수가 있습니다 야스오가 들어오니까 밀어서 거리 유지를 해주고 큐스킬로 들어갈게요 제이스의 큐스킬 해머는 광역으로 피해를 입힐 수가 있는데요 따라서 적이 거리를 안 주더라도 미니언에게 큐스킬을 사용해서 옆에 있는 적까지 피해를 입힐 수도 있습니다 이번 상대는 다리오스인데요 캐논으로 2레벨을 먼저 가져갈 생각입니다 쭉 빠질게요 해머로 진입을 한 이후에 안입으로 빠져줄 건데요 이런 식으로 치고 빠지면서 운영을 할 생각이에요. 마스터 이님이 위쪽에서 오고 있으니까 적당히 교전을 해주고 캐논이 2초 남았고 만화가 없는 상태에서 마스터 이님이 오고 있기 때문에 저는 그냥 빠졌습니다. 베이스의 W 스킬 캐논은 공격 속도가 3에 증가하고 기본 공격 모션 캔슬이 가능한데요 즉 공격 W 공격 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 이런 식으로 빠르게 딜링을 할 수도 있고 W 스킬의 공격 속도 버프는 해머에도 적용이 되기 때문에 W R 공격 공격 공격처럼 해머에도 버프를 활용할 수가 있습니다 만약에 만화가 부족한 상황이라면 공격 속도 버프와 해머를 활용해서 만화를 빠르게 채울 수도 있겠죠? 여기서 일단 전멸이 빠졌는데요 그 다음에 바로 갱을 오더라고요 제이스의 E스킬 해머는 적을 밀쳐낼 수가 있는데요 따라서 Q스킬 해머로 적을 느리게 만든 이후에 E스킬 해머를 사용해서 적을 포탑적으로 밀어버릴 수가 있고 아니면 전멸과 연계를 해서 밀어버릴 수도 있습니다 지금 위쪽 라인들도 전부 터진 상황인데요 집을 가려는데 다리우스의 위치를 확인했어요 바로 지원해 갈게요 다리우스가 죽어서 바로 포탑을 부수며 이득을 챙겼습니다 제이스의 이스킬 캐논은 가깝게 설치할수록 큐스킬과 연계를 하기가 좋은데요 예를 들어서 이렇게 멀리 이스킬을 설치하고 큐스킬을 날리는 것보다 이스킬을 제이스에게 최대한 붙여서 설치한 뒤에 큐스킬을 날려주면 적이 반응을 하기 힘들게 만들 수가 있고 그냥 이스킬만 눌러도 제이스의 바로 앞에 설치가 되는 점이 있습니다 지금 위쪽이 위험한 상황인데요 루시안이 내려오고 있는 걸 확인했고 거리 조절을 할게요 공격을 하면서 다리오스의 도끼날 안쪽으로 파고 들어가고 이쪽으로 빠질게요 팀원들이 내려오고 있으니까 호응을 했습니다 우리를 안하고 바로 빠질게요 적에게 EQ를 맞추기 힘들다면 적의 시야가 없는 곳에 숨어서 적에게 맞추는 식으로 쓸수 있고 이렇게 벽에 설치를 하면 잘 안보이게 만들 수도 있습니다 위쪽에서 교정이 일어나서 바로 지원이 가는 중인데요 
스트레스가 올라왔어요 제가 먼저 물리면 안 되니까 거리 유지를 해주고 캐논으로 딜링을 한 이후에 해머로 진입을 할게요 피오라가 응수를 사용할 때 제이스가 이 스킬을 사용하면 피오라의 응수에 제이스의 스킬이 막히게 되고 그러면 1대1에서 지기 때문에 최대한 피오라가 응수를 사용한 이후에 이 스킬을 사용하는 게 좋은데요 또한 이렇게 제드가 궁극기로 들어오는 타이밍에는 해머로 바꿔서 방어력을 올려주는 방법도 있습니다 해머로 밀어줄게요 바루스의 궁극기를 수은으로 풀어주고 아군들이 성장을 하기 시작했어요 이후에는 외곽 쪽 미니언들을 정리를 해주면서 이대에 있는 팀원들에게 합류를 했는데요 수온으로 풀고 거리를 벌릴게요 EQ로 마무리를 해주고 적들이 발언을 먹는 중인데요 라스터님이 게임을 뒤집어 놓으셨어요 이겼습니다 이번 판에는 만화 문외로 만화 소모량을 보완하고 난입으로 치고 빠지며 운영을 했는데요 좀더 안정적인 운영을 위해서 오호막 스펠을 선택했습니다 건생하세요 여러분 파이팅!